ഹലോ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് അമ്മിനി ടീച്ചർ ടീച്ചേഴ്സ് ഫ്രം ഹാർട്ട് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് സ്പൈറൽ മോഡൽ എന്നാണ് ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പം ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ചാനലാണ് എക്സാമിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ചാനൽ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഉപകാരപ്രദമാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കോളേജ് ഗ്രൂപ്പിലേക്കും ഫ്രണ്ട്സിനും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഇത് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതോടൊപ്പം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ആക്കിയിടണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ഓരോ ടൈമും വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചു തുടങ്ങാനും നിങ്ങൾക്കത് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആകും അപ്പോൾ ഞാൻ വേഗം തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് എന്താണ് സ്പൈറൽ മോഡൽ It is a combination of waterfall and iterative model. If you want to make a waterfall model, you can see that there is a video that you have already done. If you have already done two videos, you can see that there is a video that you have already done. That's why I have added it to the card. Now, what is the first thing about the waterfall model? It is a linear approach. It is a phase in one phase. It is a correct order. If you have already done the waterfall model, it is a correct order. തിരിച്ച് പഴയ ഫേസിലേക്ക് പോവാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ ഐട്രേറ്റീവ് മോഡൽ അങ്ങനെയല്ല ഒരു ഫേസിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഫേസിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ച് പഴയ ഫേസിലേക്ക് പോവാൻ സാധിക്കും അതാണ് ഐട്രേറ്റീവ് മോഡലിൻ്റെ പ്രത്യേകത സ്പൈറൽ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർഫോൾ മോഡലിൻ്റെയും ഐട്രേറ്റീവ് മോഡലിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷനെയാണ് സ്പൈറൽ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇൻക്രിമെൻ്റൽ റിസ്ക് ഓറിയൻറ്റഡ് മോഡൽ ഇൻക്രിമെൻ്റൽ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ സ്പൈറൽ മോഡൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒറ്റയടിക്ക് ഫുൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ല ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പാർട്സ് ബൈ പാർട്സ് ആയിട്ടാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ പാർട്ടിനെയും നമ്മൾ ഇൻക്രിമെൻ്റ് എന്ന് പറയും ആദ്യം കുറച്ച് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ആദ്യം ഒരു പാർട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ആദ്യത്തെ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം അത് നമ്മൾ കസ്റ്റമറിന് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് കസ്റ്റമറിനോട് പറയും റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പറയും മീൻസ് മതിയോ ഈ ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ ഇത്രയും മതിയോ എന്ന് പറയാം ചോദിക്കും കസ്റ്റമർ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ അടുത്ത ഇൻക്രിമെൻറ്റിലേക്ക് പോകും ഇൻ കേസ് കസ്റ്റമർ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് തന്നെ ഒന്നും കൂടി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും കസ്റ്റമറിന് കൊടുക്കും കസ്റ്റമർ ഓക്കെ ആവുന്നവരെ ഇതിങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും കസ്റ്റമർ റിവ്യൂ ചെയ്യും ഓൾട്രേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയും ഓൾട്രേഷൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും കസ്റ്റമറിന് കൊടുക്കും കസ്റ്റമർ ഓക്കെ പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത പാർട്ടിലേക്ക് പോവും അഥവാ അടുത്ത ഇൻക്രിമെൻറ്റിലേക്ക് പോവും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻക്രിമെൻ്റൽ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് ഇൻക്രിമെൻ്റൽ റിസ്ക് ഓറിയൻറ്റഡ് മോഡൽ എന്ന് പറയാൻ കാരണം കാരണം സ്പൈറൽ മോഡൽ മെയിൻലി റിസ്ക് ഉള്ള പ്രോജക്ട്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഡലാണ് സ്പൈറൽ മോഡൽ അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും റിസ്ക്സ് കൂടുതലുള്ള പ്രോജക്റ്റ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന മോഡലാണ് സ്പൈറൽ മോഡൽ ഈ സ്പൈറൽ മോഡലിന് നാല് ഫേസസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഇൻക്രിമെൻസ് ആയിട്ടാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണേന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഓരോ ഇൻക്രിമെൻറ്റും ഈ നാല് ഫേസസിലൂടെ കടന്നു പോകും നമ്മൾ വാട്ടർഫോൾ മോഡൽ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ആറ് ഫേസ് പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ പക്ഷെ സ്പൈറൽ മോഡലിന് നാല് ഫേസേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഓരോ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ നാല് ഫേസിലൂടെ കടന്നു പോകണം അതാണ് അടുത്ത പോയിന്റിൽ പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോജക്ട് റിപ്പീറ്റഡ്ലി പാസ് ത്രൂ ദീസ് ഫോർ ഫേസസ് കോൾ സ്പൈറൽ അപ്പൊ ആദ്യം ഒരു വട്ടം ഈ നാല് ഫേസിലൂടെ കടന്നു പോകും വീണ്ടും നാല് ഫേസിലൂടെ കടന്നു പോകും അടുത്ത പ്രാവശ്യം വീണ്ടും നാല് ഫേസിലൂടെ കടന്നു പോകും അങ്ങനെ ഒരേ ഇതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് കടന്നു പോകുന്ന കാരണം ഇതിനൊരു സ്പൈറലിന്റെ ഷേപ്പാണ് വരുന്നത് Each phase model is divided into four quadrants. നാല് ക്വാഡ്രൻ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എത്ര സ്പൈറൽ വേണം എന്നുള്ളത് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല എക്സാക്ട് നമ്പർ ഓഫ് സ്പൈറൽ ഇസ് നോട്ട് ഫിക്സ്ഡ് അതിന് കാരണം ഉണ്ട് കാരണം ഇപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കസ്റ്റമറിന് അടുത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കസ്റ്
ഇടക്കിടക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കസ്റ്റമറിന്റെ അടുത്ത് കൊടുത്ത് ഇടക്കിടക്ക് റിവ്യൂ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും റിക്വയർമെന്റ്സ് ആർ ബിഗ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഫേസിൽ പറയുന്ന റിക്വയർമെന്റ്സ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പൈറൽ മോഡലായിരിക്കും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റ് വൺ റിക്വയർ കണ്ടിന്യൂസ് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഇടക്കിടക്ക് കസ്റ്റമറായിട്ട് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ മോഡലാണ് നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് സ്പൈറൽ മോഡലിന്റെ നീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നാല് ഫേസസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ സ്പൈറൽ മോഡലിന് അല്ല ഒന്നാമത്തെ ഫേസ് ആണ് ഡിറ്റർമൈൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് രണ്ടാമത്തത് റിസ്ക് അനാലിസിസ് മൂന്നാമത്തത് ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റ് നാലാമത്തത് പ്ലാൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഐട്രേഷൻ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഫേസ് ആണ് ഡിറ്റർമൈൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഈ ഫേസിൽ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ആദ്യം തന്നെ കസ്റ്റമറിന്റെ അതിന്റെ റിക്വയർമെന്റ്സ് എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്യും അതിനുശേഷം ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് തീരുമാനിക്കും എല്ലാ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഒരുമിച്ച് കളക്ട് ചെയ്യണം എന്നില്ല ആ ഇൻക്രിമെന്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള റിക്വയർമെന്റ്സ് മാത്രം അന്നേരം കളക്ട് ചെയ്താൽ മതി റിക്വയർമെന്റ്സ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് തീരുമാനിക്കും എന്നിട്ട് ഈ ഇൻക്രിമെന്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള എന്തൊക്കെ പോസിബിൾ സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പൊ പല രീതിയിൽ ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം ഇല്ലേ പല രീതിയിൽ മെത്തേഡിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻസ് ഇവർ പറയും ഈ കോഡ്രൻറ്റിൽ If the iterative round is more than one, then an alternative solution is proposed in the same quadrant. So, number of solutions. Ah, you can do this. Solutions are the same as you can do this. The next phase is identify and resolve risk. In this phase, we have a few solutions. That is the best solution selected. So, in objective determination, just a solution is proposed in the same quadrant. സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല കുറെ ഇന്ന ഇന്ന സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കും ഇവിടെ ആ സൊല്യൂഷൻസിലെ ബെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ നോക്കി നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്യണം അതിനെയാണ് സെലക്ട് ബെസ്റ്റ് പോസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ പിന്നെ മെയിൻ സ്റ്റേജ് ആണിത് കാരണം റിസോൾവ് റിസ്ക് ഇപ്പൊ റിസ്ക്സ് ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രം പോലെ അതിനെ റിസോൾവും കൂടി ചെയ്യണം അതിനെ പരിഹരിക്കുകയും കൂടി വേണം അതിനുശേഷം ബിൽഡ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡമ്മി മോഡൽ ആ ഇൻക്രിമെന്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ഒരു ഡമ്മി മോഡൽ അവിടെ വെച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബിൽഡ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഡമ്മി മോഡലിൽ പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് മോഡൽ അഥവാ ഡമ്മി മോഡലിൽ പറയുന്ന ഈ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം ആക്ച്വലി ഡെവലപ്പിംഗ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ തേർഡ് ഫേസ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആർ ഡെവലപ്പ് ഈ പേര് പറയുന്ന പോലെ ഡെവലപ്മെന്റും ആൻഡ് ടെസ്റ്റും അപ്പൊ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ഫീച്ചേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഈ സ്പേസ് കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു അതിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പഴയ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ അപ്ഡേറ്റഡ് വേർഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും ഇത് നമുക്ക് കസ്റ്റമറെ ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് കിട്ടും ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് കൊടുക്കും അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിവ്യൂ ആൻഡ് പ്ലാൻ ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ഫേസ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കിട്ടുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ അടുത്ത ഫേസിലേക്ക് കൊടുക്കും അടുത്ത ഫേസിൽ കസ്റ്റമർ എന്ത് ചെയ്യും അതിന് റിവ്യൂ ചെയ്യും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അവർ ഉദ്ദേശിച്ച റിക്വയർമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഇതിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ അടുത്ത ഫേസിലേക്ക് പോകും ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഫേസ് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും ഇപ്പൊ കസ്റ്റമർ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഫേസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യും പ്ലാനിങ് ഫോർ ദ സബ്സിക്വെന്റ് ഫേസസ് ഇനിഷ്യേറ്റഡ് ചെയ്യും ഇതാണ് നാല് ഫേസസ് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയതാണ് സ്പൈറൽ മോഡൽ കണ്ടോ ഇതിന്റെ സർക്കിളിൽ വലുതായി വലുതായി വരുന്നുണ്ടോ കണ്ടോ ഓരോ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് മോഡൽ ആദ്യത്തെ ഫേസ് ആദ്യത്തെ ഫേസ് കഴിഞ്ഞപ്പോ കണ്ടോ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് വൺ വീണ്ടും വലുതായി വലുതായി വന്നു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ടു ഇങ്ങനെ വലുതായി കൊണ്ടിരിക്കും കണ്ടോ നാല് ഫേസ് തന്നെ ഡിറ്റർമൈൻ ഓബ്ജക്റ്റീവ് ഐഡന്റിഫൈ ആൻഡ് റിസോൾവ് ദിസ്
പെർട്ടിക്കുലർ എക്സ്പെർട്ടൈസ് നമ്മളിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജിൽ പറഞ്ഞു എന്താണ് റിസ്ക് അനാലിസിസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അങ്ങനെ റിസ് റിസ്ക് അനാലിസിസ് നല്ല രീതിയിൽ നടത്തണമെങ്കിൽ എക്സ്പേർട്സ് നമ്മുടെ ടീമിൽ ഉണ്ടാവണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ല രീതിയിൽ റിസ്ക് അനാലിസിസ് നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി സ്മോളർ പ്രോജക്ട്സിന് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യില്ല സക്സസ് ഹൈലി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ റിസ്ക് അനാലിസിസ് റിസ്ക് അനാലിസിസിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഈ മെത്തേഡ് സക്സസ്ഫുൾ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്